Les TIC són un sector que tradicionalment ha estat molt masculinitzat. Parlem de l'escletxa digital de gènere, és a dir, la diferència d'accés de dones i homes a les TIC, però també del biaix de gènere, present en l'ús, l'apropiació i les possibilitats de participar en el disseny i el desenvolupament tecnològic de les TIC. Quina és la situació actual de les dones i les TIC a Catalunya? Catalunya és referent de transformació digital i generació d'ocupació. Malgrat això, els estudis postobligatoris en l'àmbit tecnològic, l'ocupació femenina, el talent i el lideratge femení ha estat decreixent. La presència de dones a estudis STEM és baixa en enginyeria mecànica, telecomunicacions, informàtica, automatització i indústria, segons els estudis d'UNEIX. Del 28,71% de les dones que treballen a la seva empresa, el 27,53% ocupa posicions TIC. Els salaris de les dones són un 20% més baix. Als Premis Dona TIC 2019 es van presentar 108 candidatures respecte a 45 en el 2015. Quins són els reptes sobre la presència de dones en les TIC? Falta d'interès de les nenes en el món de la tecnologia. Poca presència de les noies en estudis postobligatoris TIC. Forts estereotips associats als perfils TIC. Poca visibilitat de dones TIC. Manca de polítiques d'igualtat i consciència social en el teixit empresarial. Falta de dones en posicions de lideratge en la presa de decisions. I quines són les oportunitats de participació de les dones en les TIC? L'oportunitat per fer la tecnologia present a totes les disciplines, per així atreure més talent femení. Facilitar la corresponsabilitat i flexibilitat, promovent una autoconsciència del biaix. Incloure criteris d'igualtat de gènere al teixit empresarial. Respondre a les necessitats del sector TIC amb la incorporació i promoció del talent femení. Generació de riquesa per a equips multidisciplinaris i amb diversitat i l'enfortiment de competències i capacitats digitals de la societat.